Sankari, what was his problem? What was his famous uh, flower sir? You have super. You have Garva no pani pyaar leta, Tigra no pani pita hai, Tigra ko manchana pita hai, Tigra maan baje asun maan na. Baba sir, no fringe revolution sir, sandal ko jila ho gaya hai. When you compare human being with animal being, this very sense of comparison produces concept. It produces sense of self worth within you. Aur mara suda kya hai, kya mat hai. अपना अपने किमती भान जेव जेव अपन तुलना करा लगत बाबा साहब तुलना करा शिकापेक्षा आम आता आज काल जनावर से सुधा अधिकार है सुधा बुद्धिजम चाहिए बाबा साहब ने कि प्रेम प्राणा वरती है That's a different chapter, and we can talk about it later. But when you are taking the concept to the reality, social experience of the people, that concept gives a new lease of life, newness, at the metaphysical level. But after Varna Madhya, did you learn that sir? No. I mean, zero Madhya, did you learn? But social justice is a big paper, is not that. Equality is a exploitation, that is a Marxism, that is not that. पर आप आप तो नवीन क्यों शब्द हो है कम्युनिटी अब इंटरलैक्चुअल से काम है यार कि तुम जी अब पूरी पढ़ती है तुम जी सर्वनिया तुम जी संकल्पने आप पूरे पढ़ता हम तो संचोदरा में तो ना हमें नवीन का ही तुम आवाज़ देते हो हम चाहे अनुभव इतना जान रहे हैं कि क्या हम बात ना हमें नवीन नवीन संकल्पने � from this Martha Sarah because I have learned a new language which is a language I have not learned from Rawls or anybody but from Baba Sarah from Vedka. I have learned from Suri Lakhul Sangha. Suri Lakhul Sangha. So, you can see that? America is a Sangha. Suri Lakhul Sangha. Sangha 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 Lakhul Sangha. गुलाम नहीं है शब्द तो क्या इतना आ जाएगा इतने इधर व्हाट सम डेट केसेस इन साइंस आने तेज तो सिकुड़ बाबा साहब आने दिन नारायण गुरु कि चिपुन जाए कि नारायण गुरु तो मैं आए क्या नहीं मालूम करो पर सत्य मालूम करें सत्य जब पढ़े बोलिए तो तुम तो काम है मालूम नहीं है चिपुन जाए कि बाबा साहब सुधर चिढ़ाए पर � पानी रात का तो ये एसेंस है जितना मतलब तो नॉर्मेटिव एसेंस जाना मतलब तो शब्द वापस नहीं है पर नॉर्मेटिव मूल्यांक दिस्टिल मूल्यांकमा की शब्द एसेंस जो आए ना तो तुम जा डिग्निटी सी तुम जा स्वाभिमानी सी तुम जा आत्मा सम्मानी सी मानुष की चाल अल्टी मेट्री दूर ले लाए अंदे प्रत्येक बोस्टर सब बदल आप लोग मन्ना पाएंगे पानी दाम मंजर का ये सभी माना है तेजी उकल के लिए पाएंगे ये डीकोडिंग मंडर फिलोसोफी में डीकोडिंग डीकोड के लिए पाएंगे सब ये तो बोला है अरे अरे यू आर द मोस्ट फ्रीनेस पर अन्ना हम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड टू द वेरी लॉट ऑफ केयर दैट दी वेमेन to do this intellectual investment. And I would request both Dina and Anish to really help these people through this. Sure. Yeah. Can you really do it? Pani da pana pani pani. I mean, no manat nahi hai. Punya to no manat nahi hai. Mala etas nahi hai. Laka to bota hai. So this water is so important. Dorus puja me maante rane puja te chamaate hai. But I'll just make only two points. And the, and the third and the last point is about 
मिरर जिन्होंने फार चला वरती लेवल वरती घेन गया तुम्हारा अंधारणा हो That's it. But how do you look at mirror? The selfies were done to my villa. And then I say, how do you actually, if I'm a feminist, Ms. Trivati Dara Dhu, the mother, what is my conception of mirror? And Virginia Woolf to Vata is about that. I mean, did he? Virginia Woolf to Vata. Mirror is a tyranny for me. Mirror, is a tyranny for me. Tyranny. I mean, the Navarat Kassar Islam by the book Manda Arsha Madhi, Samad Kaya Madhi, Manda Arsha Madhi, Asa becomes a big problem for me. What should I do? I am being disciplined by mirror. And capitalism does its own work bringing you back to mirror. Back to mirror. Because the whole cosmetic industry for both male and female what thing is based on mirror suppose you don't look at mirror what will happen to this industry i would think this is over so you need to i mean you are disciplined all the time and mirror actually actually produces as some kind of unwanted ego ego am bhav ka ante gaane ka hai ego ka mere ka kya bhav hai do dil mein ek bhav hai मी कशाला आरशात पाहू गं मी तर माझ्या रूपाची लागी पण नारायण गुरु दिस इज नॉट दी इन मिरर हाऊ डू यू अदरवाइज लुक एट युअर सर ते टेल मी इफ देर इज नो मिरर देर एज एन ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ द इफ यू डोंट हॅव दॅट मिरर एज एन ऑब्जेक्ट हाऊ डू यू लुक एट इट यु नो and as as dina said style vagare what kind of dress coat and style navi navi mula mulin ch styles astar astar ani tumhi jar gela na salon made dogo khatat gelo tar tarun pora asos paaye tasas paaye vagare that's all self in no is ego that is your own ego but narayan guru and baba said i'm not suggesting that kind of okay physical reflection into the mirror it's all metaphysical that you say you must look at mirror and find out the other is missing from the mirror dusra nahi other is missing from the mirror and you must look at that mirror and he is or her face in that mirror and you can do it only through self reflection of mangesh or say okay i have done some wrong so mirror does that or something is done wrong i am i will really ask you to somebody okay so there is a dialogue with the self through mirror मेडिएटेड डायलॉग तो नहीं अब हम कैसे कर सकते हैं अरे हे एक साल दूसरे बाबा साहब मुझे पुस्तक तो मिरर है मिरर है इसके लिए आपन भक्त हो आपना आपना लिस्ट देखते हैं जब मुझे आपने प्रतिबिंब में पढ़ता है एक्चुअली बाबा साहब और सिनारन गुरु अगर इंटरटेक्स हो दैट टॉकिंग टू इच अदर बाबा साहब स्पेस एक्चुअली बाबा साहब इज टॉकिंग टू मी through his pages of annihilation of thousands and many other things is it talking to me the talking to me samajhya sathi apnala completely involved hoya pahije mala logo kutri hai kutri rada to maza self phone yeto kay maje varga kadhi self phone alela sne kona cha kiti maza cha kaam jana to self phone kadat nahi kona it's a insult right to the teacher but i'm so happy that nothing has happened in this so silent isn't it So I'm not pampering you. It's our own responsibility. So that Baba says, and the Narayan Guru's work through Bhagat Te Bhagat Te Pushtak Gyan, the Narayan recommendation. See that he is talking to you. He is talking to you through the pages. And as as we say, Maza Karubhar and Sahib Bajle, Rumi Sahib. 
माझा कारभार पारदर्शक आहे गव्हर्नमेंटचा कारभार पारदर्शक आहे म्हणजे काय निरच आहे ना तो पारदर्शक होत नाही क्रॅफ्ट मिरर होतो आमचं पुस्तक आहे त्याच्यावरती सुंदर सर्व काय माझं कारण ऍज नारायण गुरु उठचे ते फ्रेंड इज एम टी फ्रेम ऑफ दी मिरर इज एम टी इट बिकम सॉलिड डिपेंड ऑन हुज युझिंग इट द वन हुज युझिंग इट फॉर लोकेटिंग द अदर्स द सफरिंग पर्सन सिमिलरली ऑफिसेस आर एम टी दे डू नॉट हॅव एनी इंटरनल पॉवर इन दम स्ट्रक्चर म्हणतं त्यात कोणी बसत नाही जोपर्यंत बसत नाही तोपर्यंत ते इनोसंट असतात लाईक घटने सारखं समोरी आपण ट्रान्सफरन्सी जाते हे आता कोणी शिकवत नाही आपल्याला पण आपल्या जवळ किती आहे प्रकार ट्रान्सफर यु वॉन्ट ट्रान्सफरन्सी पारदर्शक पाहिजे आपल्याला पण आपण सुद्धा आहे पारदर्शक स्वतःचे असले पाहिजे असत आयडिया मिळ and you what you say mirror is mediation what you say there should be some kind of a congruence between what you say and what you do there should be congruence between some self perception and self expression and that is possible through the mediation of mirror and i think these two points we should emphasize on and most of the i know most of the points are not clear and they are asking for for the deliberation for the seminars yes for if not in this hall elsewhere i would be very happy and i would request both of my intelligent friends to really be the part of this ongoing project of creating intellectual community and we actually celebrate this uh, oath on, <coughs> on the 25th 28th of march 1926 thank you so much for the invitation there will be lot to come because the program uh, will be till 9 o'clock if uh, we need to put that to lady but as you can see that this uh, mirror is a very dynamic concept it's not something static and in the buddhist scriptures we find the references like great mirror the reality as you know the great mirror without frames the training and in the ancient time the mirror was not like what we have today they used to polish the metal and they used to make it so polished that your image will be reflected on that so that time there was no glass and you can still find that as a mirror in you know in the ancient time that you have to polish it you know you can you can find that polished structures in ashoka if you go and look at his pillars you can find a reflection in that so mirror is not just about you know looking into something but it's also about polishing you know removing the stain make it so pure that the entire reality will be reflected in that and this mirror image or the, the image of a mirror has been there for a long you know who has written a very beautiful poem on mirror kabir has taken the image of a mirror in a very different way he says that in the sonaga means in the in the temple which is you know studded with mirror mirrors on every wall a dog enters and looking his uh, images in so many mirrors the dog starts barking at himself and he gets so confused that that the bit says bhumkat bhamit maro he dies barking at his own reflection So you want to use the image as a metaphor for a change or transformation. It's such a deep image that you know we can look at. And one of the ways by which people used to reflect, you know, see their images were of course in the water at that time. The steel water reflects. And I think the idea of image, uh, this mirror might have come from you know when the ancient uh, you know our ancestors saw themselves. reflected in the in the, in the water and the still water you cannot find a clear reflection in the muddy water and the buddha has talked about the image of water in terms of meditation if the water is muddy you cannot see it clearly if the water is you know full of uh, you know bubbly boiling you cannot see the reality there so long as it's not still 
and the concept of stillness, having that point in mind where we can still ourselves. That is the only way by which we can reflect back. So just to you know reflect on what uh, Guru has said, and he's a very profound uh, thinker. He is he's some of he's one of the very rarest of the persons who you know goes at the depth of everything. He he reflects so deeply and communicates it so well that it's a feast to all of us to listen to Guru. Uh, so I'm very happy. Gopal Narayan Guru. Gopal Narayan Guru. <laughs> As I told you in the beginning, his father's name is Narayan. So, before we, uh, uh, before I request Dhananjay to, you know, conclude, give their conclusion, and after that we will have 10 minutes of Q&A, uh, we are going to take this opportunity to uh, inaugurate uh, Dhananjay Vanjari's forthcoming book. Book, I think, uh, so let him reflect because he's very eager to, you know, because otherwise he will forget the points. Okay. So, uh, Dharanja Bhai, he is a senior IRS officer, he is a well known figure in Nagpur, and he is always engaged with the community. He is an engaged thinker and he did his masters from uh, University of Chicago. Yes. University of Chicago and he is scheduled to go to go for PhD, but he is in the double minds. So, Dharanja, you are welcome. So yes, 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 yes. I thought you wanted yeah, to yeah, no, no, no. Yeah, no, no. So his forthcoming book is uh, one minute, huh? One minute. His forthcoming book is Humanizing Power. Ambedkar's humanist approach to power and politics. So he's going to inaugurate it. It will be published by Bruce Bury. Bruce Bury. Uh, and uh, you know we are going to take this occasion, sir. Do us. <laughs> so this is the inauguration of the cover page of his forthcoming book, which is titled as Humanizing Power, Ambedkar's Humanist Approach to Power and Politics. And it will be published by, by Bloomberg, which is a very remarkable publishing house in the world. So it will be, it is due in the August. This is his second book. This is Adhananjay's second book. So please give a big hand. that the program is in English, we have to do a little bit of patience, so that's all we have to do. Thank you, sir. In 1942, we had a regulation in Nagpur, which had 75,000 people in the whole country. In 1942. And there was a special regulation for all India's federal cast women's federation. And you will be surprised that there was a special regulation for all India's federal cast women's federation. In 1942. और ये नाकुल की बात है। तो हमें भाषा से लड़ना भी थोड़ा पेशेंस लगे। हमारा किसी ज़्यादा अंग्रेज़ी में समझ। थोड़ा पेशेंस रखने का, सुनने का ध्यान से सारी चीज़ें समझती है। अगर नहीं समझे, तो भी स्पीकर की आवाज़ जब समझ जाए, तो मैं धनंजय जी से बिल्कुल करूँगा धनंजय जी। धनंजय जी दस मिनट म लेकिन आप अपने सवाल जो है वो तैयार करिएगा धनंजय जी प्लीज भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह और भारत भूमि पे जन्मे और विश्व में पहले मनोवैज्ञानिक तथा भगवान बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परम आदरणीय नारायण गुरु और समतावादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे ले जाने के लिए जिन महापुरुष और संतों ने त्याग और बलिदान किया उन सभी संतों महापुरुषों को विनम्र अभिवादन 
आज महार सत्याग्रह के सेंटेनियल सेलिब्रेशन के लिए इस हॉल में हम बैठे हुए हैं और जब मंगेश दादा ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया और इस प्रोग्राम का जो नाम और शीर्षक रखा गया वाटर एंड मील तो हमें सबसे पहले ये लगा वी रियलाइज रादर वी फेल्ट यार ये वाटर एंड मिरर मतलब रखेंगे तो लोग समझ जाएंगे क्या क्या है क्या है नहीं सो बट स्टिल वी वेंट अहेड और जिस मात्रा में जिस संख्या में इतनी बड़ी तादाद में हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं यह इस बात का संकेत है इट इंडिकेट्स कि हम अपने आप को उस क्रांति के प्रति कितने संवेदनशील मानते हैं कितना हम सजगता के साथ में और संवेदनशीलता के साथ में उन विचारों को उस क्रांति को लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसे ही महाड़ के सत्याग्रह सत्याग्रह को जैसे कि अभी गोपाल गुरु सर ने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उसकी कंपेयर की थी उसकी तुलना की थी और उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर शुरू शुरू अपने पब्लिक लाइफ में आए हुए थे और उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के तहत जिस तरीके से कानून और कायदे बनाए जाते थे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे और दूसरा एक यहां पर संविधान हुआ करता था ट्रेडिशनल जो अभी भी कई अलग अलग सटल डिजाइन में हमको दिखाई देता इन दोनों के खिलाफ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस वक्त आवाज बुलंद की आप सब लोगों को पता है उस इतिहास में हमको जाने की जरूरत नहीं और उसी वक्त परम आदरणीय नारायण गुरुजी ने केरला में अपना आंदोलन शुरू किया और इन दोनों आंदोलनों को अगर हम देखें इफ यू कंपेयर बोथ दीज रिवोल्यूशनरी इन स्टेट एंड मूव स्ट्रीट फोर्स दे फाइंड रिमार्केबल एंड स्ट्राइकिंग रिसम्बलेंस ऑफ आइडियाज एज नेटेड बाय अवर यू नो डिस्टिंग स्पीकर सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है द मोस्ट रिमार्केबल थिंग ये जो अभी दोनों स्पीकर्स और उसके पहले हमारे अनिल भाई ने भी जो बताया उससे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं चाहे वो नारायण गुरुजी हो या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो इन दोनों महापुरुषों की एक विशेषता जो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है वो ये है कि इन्होंने सिर्फ हमको आइडियाज नहीं दिए बेहतरीन आइडियाज नहीं दिए आइडियाज नहीं दिए अभी तो हमें यह भी बताया कि उन आइडियाज के लिए हमें स्ट्रगल भी करना है वो संवेदनशीलता होती है क्योंकि जैसे कि जैसे ही आप सब लोगों ने सुना आदरणीय गोपाल गुरु सर ने बताया कि हमारे पास में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और नारायण गुरु जी ने जो हमको वाटर और मिरर के माध्यम से जो आइडियाज दी जितना मेटाफिजिक्स आपने अभी बताया ये आइडिया वेस्टर्न फिलोसॉफी को भी बियॉन्ड जाके सोच रहे हैं दैट इज वॉट द ट्रक्स ऑफ द मैटर अभी आपको बताया हेगल का उदाहरण दिया गया दिनाकरण सर के द्वारा उसके बाद में ग्रीक फिलोसॉफी का उदाहरण दिया गया कि वो किस तरीके से डिसोसिएशन में विश्वास करते हैं और हमारे आइडियाज एसोसिएशन में भी विश्वास करते हैं और उसके पीछे की जो स्पिरिट है वो स्पिरिट यह है कि हमारे पास में जो भी फिलोसॉफी हो जो भी कॉन्सेप्ट हो जो भी आइडियाज हो वो आइडियाज ऐसे हो वो फिलोसॉफी ऐसी हो जो वर्किंग फिलोसॉफी हो बाबा साहब कहते हैं वर्किंग फिलोसॉफी क्योंकि बाबा साहब का कहना यह था और जैसे कि नारायण गुरु ने भी अपने कार्यकाल में अपने स्ट्रगल के कार्यकाल के दौरान यह हमें बताया कि आपके पास में सिर्फ फिलोसॉफी होना पर्याप्त नहीं है आप तो सोच सकते हो आर्म चेयर पे सोच सकते हो थिंकिंग कर सकते हो और आज के इंटेलेक्चुअल को जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उन लोगों को इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है वो क्यों सोचना जरूरी है जैसे कि हमारी स्पीकर महोदय ने पहले बताया व्हाई इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द इंटेलेक्चुअल्स 
who themselves call as a you know followers of the Dr. Baba Sahib Ambedkar. Why they should think and rethink as to what actually they are doing? We think that we are giving new ideas and we are reproducing the ideas of Baba Sahib or that matter our great you know philosophers. And there ends the matter. हम इतनी हमारे पास में लग्जरी नहीं है। We have to understand that. हमारे पास में इतनी लग्जरी नहीं है कि सिर्फ हम फिलोसॉफिकल आइडियाज में खेलते रहे हमको उसके बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा तब हमारी विरासत इक्वेलिटी की बची रहेगी अदरवाइज हमारा यह हस्त्र हो सकता है कि हमारे पोजीशंस बढ़ती जाएगी एकेडमिक पोजीशंस बढ़ती जाएगी लेकिन जिन आइडियाज के लिए हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या नारायण गुरु जी ने जिस आइडियाज के लिए लड़ाई लड़ी वो आइडियाज हमको दिखाई भी देते रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखाई देगा एंड दैट्स व्हाई हम इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि बाबा साहब और नारायण गुरु के फॉलोअर्स मानते हैं उन लोगों को इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा आयना सामने रखना पड़ेगा जब तक आप आयना सामने नहीं रखेंगे तब तक आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और नारायण गुरु के रिवोल्यूशन को आगे नहीं ले जा सकते कई बार हमको लगता है कि वो समय अलग था आज समय अलग है आपको लगता है कि उस वक्त काउंटर रिवोल्यूशन नहीं चल रही थी क्या आज आपको लगता है कि काउंटर रिवोल्यूशन के डिजाइन नहीं है आज भी है लेकिन हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमने अपने आइडियाज रिप्रोड्यूस कर दिए उसके बाद भी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है नो नॉट लाइक दैट जो ब्राह्मणिकल कोर्सेस आज से सौ साल पहले थे उनकी डिजाइन आज भी यहां पर दिखाई देती है एक्चुअल में सटल तरीके से उनके पास में पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके पास में काउंटर रिवोल्यूशन कल्चरल तरीके से सोशल तरीके से चलाने वाले उनके पास में लोग हैं हमारे पास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे पास में एजुकेटेड क्लास इंटेलेक्चुअल जो क्लास है उसके पास में ही सब कुछ वो चीजें हैं जो उसको करना चाहिए वो इंटेलेक्चुअल क्लास में क्लास भी है उसको पॉलिटिक्स भी करना है उसको कल्चर रिवोल्यूशन लाना है उसको सोशल रिवोल्यूशन लाना है आपके पास में इतनी लग्जरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते रहे लेकिन फील्ड पे काम न करें यह आपके पास में लग्जरी नहीं है ये हमको इस टॉक से समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी चीजें बताई अभी जिसका जिक्र मैं एक करना चाहूंगा और उसके बाद में मैं अपने इस ब्रीफ टॉक को इपी करना चाहूंगा सबसे और इंपॉर्टेंट जो चीज जो गोपाल गुरु सर ने बताई कि महाड़ के सत्याग्रह ने क्या पैदा किया वॉट इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस द को रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड रियलिटी It produced a correlation, a connection between the reality and philosophy. क्योंकि उस वक्त जो कंसाइंस थी guided by Brahminical forces and Brahminism, वो इस तरीके की कंसाइंस थी जिसके तहत हम न डिग्निटी के बारे में सोच सकते थे और न अपने स्वाभिमान के बारे में सोच सकते थे महान सत्याग्रह ने हमको एक डिग्निटी की कंसाइंस दी एक नई चेतना और उस चेतना के बदौलत हम एक नए रिवोल्यूशन की शुरुआत कर सके दूसरा और अति महत्वपूर्ण जो चीज है जो सर ने हमको बताया और दिनाकरण सर ने उसके पहले बताया साथियों वो ये है कि किस तरीके से मिरर की जो फिलोसॉफी है डिसिप्लिन वाली और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नारायण गुरु की जो फिलोसॉफी है इंट्रोस्पेक्शन वाली उसमें कितना अंतर है जमीन आसमान मिनर की जो कॉन्सेप्ट नारायण गुरु साहब ने जो दी है जो मैं छोटा सा समझ सकता हूं सर आपके टॉक के माध्यम से और अपनी थोड़ी बहुत रीडिंग से उससे मुझे यह समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ नारायण गुरु साहब ने जो मिरर की जो कॉन्सेप्ट दी है वो सिर्फ इंडोजल लेवल की नहीं है कि हां मैं मिरर के सामने जा रहा हूं और इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं कि कितना सही हूं गलत हूं करके उसका मेटाफोर ये भी था इट डज है मेटाफोर एंड 
that mirror installed by narayan guru ji was trying to convey the message a strong message to the brahmanical forces and parochial traditions that you have to look inside you have to introspect as to how far your philosophy is right or wrong that kind of a cultural and social message was also there when we talk about the metaphor of the mirror this is very clear as elaborated by the distinguished speakers ye do cheeze agar humne aaj ke paridrashya mein bhi dekha to humko ye dikhai deta hai ki aaj jab pura ke pura jo mahol hai the bone gamut of affairs itna politicized lagta hai humko ki hum apne cultural social aur economic jo subtle designs hai usko bhul jate hain humko lagta hai ki ye sara ka sara political affairs hai ka but it is not the fact we have deciphered and discerned the brahmanical and anti social designs that are camouflaged in terms of politics we have to go inside that we have to discern the counter revolutionary you know tactics and designs by the parochial forces that is still does exist in the society we have to be very careful about and we have to recollect the courage to show the mirror to these traditions and the brahmanical forces to force them to mend their ways if really want to have an egalitarian society in india aaj ke is prasang pe main ye do shabd bol ke apni vani ko ye viram deta hu aur samast nagpur vasiyo ki taraf se sir aapka shukriya karta hu कि आप इतने तमाम दूरी से यहाँ आए एंड यू ट्रेवल द लॉन्ग और यहाँ पे हमारे को इतनी सारी चीजें बताई और एक कनेक्शन जो बाबा साहब और नारायण गुरु जी के बीच में था उसको और स्ट्रेंथ बन कर रखे हमारी मदद इसके लिए पूरे समस्त नागपुर और विदर्भ वासियों की तरफ से आप दोनों डिस्टिंग स्पीकर और अमित भाई का दिल से शुक्रिया नॉट ओनली दैट मैं गायकवाड़ दादा का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी भी जो भी इस तरीके का कोई रिवोल्यूशनरी कार्यक्रम हम बोलते हैं तो कभी वो ना नहीं करते और क्योंकि गोपाल गुरु सर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है तो आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आए आप सब लोगों का भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि वी विल टेक दिस ट्रेडिशन ऑफ नारायण गुरु जी एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टू द न्यू लेवल इन दंट्री टाइम्स थैंक यू सो मच जय हिंद related with this theme of water and mirror and he is somebody who is one of the uh, revolutionary sort of a voice in the so called whatever establishment he is a is a wonderful artist and uh, if you want to look at some of his works we wanted to display his work here but we thought that without him to display just his art work will be lifeless so maybe in the future we will have the opportunity and uh, Anish and we have been working on how we can bring uh, various artists to talk to the community here in Nagpur, and maybe in the future we will have such kind of occasion. So uh, we miss Sudhakar Sudhakar Bhau, but uh, he is going to be here in the future for sure. So now I think that we have about 10 minutes. So Q&A for which we will open the forum. Yes, yes. Yes, yes. So. <coughs> दस मिनट का की मैंने है ये माइक है हेलो 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 मेरे ख्याल से आवाज आ जाएगा आप लोग जोर से बोलेंगे तो राइट तो दस मिनट के लिए जो है हेलो आ गया तो आपको किसी को भी सवाल पूछना है लीजिए आवाज आ रही है यस यस 
So my two questions. One is for Dina sir. Uh, sir, as you said for new philosophy, so uh, we also need some new culture as uh, like this Nagpur and Vidarbha is like now I am Buddhist and we lost culture that I feel. We lost culture in the marriages, we lost culture in the, uh, we lost culture in the birthday celebration or your daily life. So new philosophy connected to the marriage and my second question is for Gopal sir. Connected to the marriage. Yeah, all yeah. those things like uh, how we live your life, uh, uh, respect to the Buddhism which we practice here. Uh, then the second question is, sir, uh, as you talk about the metaphysics, uh, what will be the concept or parameters to judge it or to uh, evaluate it uh, in terms of mirroring, like seeing our ourselves? Okay. Sorry, sir. Oh, uh, the, uh, the, the, the first. Uh, First one, I am not uh, competent to answer because I don't deal with religion. Religion is with rituals and with uh, practices, with uh, kind of, uh, uh, you know, what do you call it? It has all its own inner disciplines. So I am more interested not in the Buddhist religion rather than Buddha himself, the, the metaphysics, the philosophy. What you can do is you can create within the religion an inner renewal by going back to the Buddha. Because the Buddha that you have been taught may not be the only Buddha available. There is an evolving Buddha always in the scriptures, in the original texts, in the interpretation from different schools. It's not that just because some school doesn't belong to the kind of uh, you know, parampara that you have, you don't have to read it. You can read it and you can take the best from that. You can clean up your uh, bad things from your current parampara sort of tradition. So you have to do it within the structures of the religion. For me, anyone who has got any problem with the practice Buddhism is to go back to Buddha. Don't back, go back to the interpreters. Go back to him and then meditate. You have to do your meditation. You know, Shila, Ashtanga, Bhagavad. These things are very important. From that only, all the great interpreters have brought up new schools of Buddhist uh, interpretations. So go back to the metaphysics and go less to the religion. Religion is important because you have to get your marriage certificate. For that you do it. Okay. And you are, when someone dies, you get a decent ritual for you know burial. All that is important. But that's not the religion, that is not the metaphysics. Go back. Go back to the original sources of philosophy. Then you will find the path opening up. Path is always there, the Marga. That's what you have to see. You have to see your own path. Atta Dibo Bhava. Then the second one? Uh, it was like uh Meta, uh, meta physics, uh, like how we, what should be the parameters? Like ah, the so fundamentally the judging, judging which is good and which is bad. Ah, yes. Ah, yes. fundamentally you should not judge. That's the first thing. You keep, keep, keep uh, looking for it, keep searching, and the, the awareness will come. Fundamentally, you are not going to come to a solution. You are going to open up your mind to new awarenesses. That awarenesses will give you contextual results for each one, that you don't have to hold on to it again. Again, Lord Buddha said that you don't have to, even the Zen Buddhism is the same, that if you reach your Nirvana, forget about Nirvana. Leave your life. So that is Nirvana. Samsara is Nirvana. The world itself is Nirvana. So you've got to create a new awareness, not solutions, not justifications, not judgmental things. But how many of us are ready to do that? We are more interested in making our livelihood, isn't it? But in, through that, we have to go through the samsara itself is nirvana. That kind of is a very difficult thing, but if you go back to the Shakyamuni, you will find the solution. Uh, we can take two more questions. But we have enough time. Yeah. Okay, we can take more questions. More important than later. Okay. Born 
Buddhist hermit slash hermit guides, I realized. I come from a nomadic tribe community and uh, like I am, uh, later I realized and later I follow and I am coming and the, the, our uh, idols are Baba Sahib and all the foolish of Ambedkar uh, inspires us in this journey. So how do you uh, guide us? Like, what is your reflection? Should we reflect on ourselves or they, uh, what I say, so called intellectuals, which are very uninformed? Uh, so, what do you suggest? Like, I that is their criticism, Prajan. That's question, no past. Yeah, so the criticism is that uh, we are uh, sometimes we are using the uh, uh, icons, we are using the name of our self, we are not actually, we are not here on this guy kind of thing. This kind of, and I, I, I realize that I should ask this question in this gathering because we are informed community and we are, we should not, 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 there's sort of, I mean, it's not uh, some kind of shadow boxing. Get them above the table and there's sort of things. Why, why, engage with them and find out what, why is, why is their claim uh, to own Dr. Bhavata Ambedkar? Very. Uh, why? Do you require to be born in his caste in order to become authentic commentator on Baba Sahib? Or is there any other universal criteria? Ask these questions to these people because they will always politicize uh, the iconography, hagiography, as they say. And they won't allow, they will actually put some kind of a face around Baba Sahib as they have been doing it. So Baba Sahib is like water flowing across. And water which actually clarifies doubts, purifies your heart, and it is available for your own, to, uh, you know, uh, your own. Emancipation, you want to use that word. So why we are very, we are going into cocoons. You can't you can't impose censorship. There are certain universal criteria. Now you are talking about the parameters. There are universal criteria, and that will decide who's who has a better claim on Dr. Ambedkar. That has to be decided using the universal criteria. For example. Example, just give an example that Baba Sahib Ambedkar's philosophy is universalizable, universalizable or not. That is to say, can he really be uh, juxtaposed against, for example, his contemporary John Dewey, his teacher, but you know, we can say, and I, have, I would say, John Dewey, Baba Sahib went beyond John Dewey. So don't reduce those, uh, don't reduce Ambedkar's significance to John Dewey. A lot of people are doing the John Dewey business. <laughs> so you have that, can you say, look here, Baba Sahib was, because John Dewey's experience is different than Baba Sahib's experience. And therefore his, his, uh, his concepts, vision, has a much larger promise than anybody else's. And those you may you may not be Buddhist uh, slash Ambedkar slash Mahar slash whatever. But what is the content of your identity? What is the inner What is the inner organizing principle? If a Mahar or a Buddhist or Ambedkarite has this dream of becoming Anuski Bas, so you. <laughs> You, the content is important, not the form. That's why I Narayan Guru again. So, uh, so uh, Gandhi ji asked Narayan Guru that there are different, one tree has leaves of different size. Okay? But Narayan Guru said, look here, they are different size, but the essence, their taste is same. Taste is same. So the essence is important. The essence is universalizing. And whosoever is universalizing Baba Sahib, I would not have any objection. 
it is a woman, tribal, Adivasi, whatever. But one has to do some kind of, some kind of homework for this. So don't get depressed, and, uh, and You can call me and we will have in, interaction with those people again with them. So that their misappropriation of Baba Sahib will be done with. Done away with actually. एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस दिए हैं आप बहुत अच्छे फिलास आवर हो ये हमको मान बाबा साहब की भी फिलास भी बहुत अच्छे हैं मगर हम इंडिया में रहते हैं इंडिया में जो हिंदू राष्ट्र का आक्रमण हो रहा है सब तरफ से उसके ऊपर आपके पास में क्या सॉल्यूशन है बाबा साहब अगर सॉल्यूशन है तो हिंदू हिंदू राष्ट्र का आक्रमण रुका क्यों नहीं अभी तक रुका क्यों नहीं तो हम उसको सवाल पूछना चाहिए वो आपका बहुत अच्छा सवाल है मेरे में भी बहुत तकलीफ होती है सवाल से मगर उसका हल कैसे करेंगे हम ये अब मतलब अभी घटना का चल रहा है घटना चाहिए हमको कि नहीं चाहिए घटना चाहिए घटना के समय कैसे चलेगा अब जो इसके खिलाफ में है संविधान के खिलाफ में संविधान के खिलाफ में है उन लोगों को बताने से भाई आप गलत है आपको मालूम नहीं आप पढ़ते नहीं वो तो पढ़ते नहीं तो फिर उनको पढ़ाएंगे पहले क्या करें कैसे करेंगे तो उसका पहले तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ना ये गलत कर रहे आप यू मस्ट शो योर रजिस्टर थ्रू प्रोटेस्ट तो है घटना यात्रा है मदद है इसमें अब इसमें अब हमारे लोग जो है जो संविधान के बाजू में खड़े रहने चाहिए वहाँ प्रैगमेटिकली हमको ये करना चाहिए कि पहले तो इसको संभालो रखना चाहिए अदरवाइज मनोवाद की घटना आ जाएगी तो ये किसका सबका पर जिम्मेदारी है जैसे हम तो बोलते रहते हैं या तो हमारा कितना सुनते लोग पता नहीं मगर हम तो क्या कभी कभी जाते भी जंतर मंत्र देते हैं मगर हम हमेशा तो नहीं जा सकते उस पर बताना है कि भाई देर इज एवरी थिंग एवरी प्रॉमिस इन संविधान इन कॉन्स्टिट्यूशन and this user son certain life for your own emancipation i don't just support it ab mahila ke liye hindu code bhi laya raha hai sir reverse bhi tha uske bare mein bolo mahila hai ya against the constitution why ye jo enlightened false consciousness jo hai na uska ilaaj kisi ke paas nahi hai bhakt jo ban gaya hai uska ilaaj to bahut dheere se karna padega ye bhakt ho ka hai abhi that's it ab wo to bhakt wale to mirror mein dekhte hi nahi वक्त में मिरर में देखते हैं इसका ये है कि वो चाहते कि हम जरूरत है उनको देखने की हमारा जो है हमारे साथ ट्रूथ है ये गलत फहमी है उसको हमको निकालना है और जो उनको चुन के देते हैं उनके साथ में समाप्त करना है वो इलेक्शन के जरिए होगा क्या मुझे नहीं पता अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है मगर यू यूर कन्वर्सेशन विदोल हुआ You must actually work with them 24/7. Up in the area, I am, in Delhi, I am, in Mumbai, I am. Where? In the doctor, we can't do it. Because there is no doctor. So, yeah. So, I mean, I understand the problem. But in our case, who are notorious, they can do it. We can take the time. No problem. What is it? What is it? मैराथन है मैराथन को 
माझं दुःख मोठं की तुझं दुःख मोठं पडतो आपण दुःख घेऊ सरकारच्या पुढे पडतो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेता बोलतो त्याच्यामध्ये आपसातला विसंवाद वाढतोय आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणता कसं अनलिटिकली न्यायाचं बाकी समजा आता एस सी आणि एस सीचं जर आपण टेन्शन घ्यायचं तुमच्या संदर्भामध्ये तर त्याच्यामध्ये सांगायला लागेल आपल्याला की हे तुम्ही आर्ग्युमेंट्स करायला लागेल आर्ग्युमेंट शिवाय तुम्हाला काय हे नाही आहे की आदिवासी हा शब्द आहे हा कुठून आलेला आहे सगळेच आदिवासी बाबासाहेब म्हणतात वगैरे ऑल ट्रायबल बेसिकली ना आपण भोकर नेम झाला वगैरे वगैरे कुठं तर ते जे आधी जो शब्द आहे तर तो लक्षात घ्या तो एक क्रायटेरिया राहा जस्टिसचा हिस्टॉरिकली पण तो काय टिकणार नाही काय तो टिक टिकू शकत नाही कारण तो युवर इव्होल्युशनही झालेला आहे आता काय झालेलं आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट जे केलेले आहेत काय ते त्याच्या आधारे तुम्हाला ते करता येईल पण त्याच्यामध्ये सांगायला लागेल तुम्हाला की एक्झिस्टेन्शियल प्रश्न जे आहेत अस्तित्वाचे जे प्रश्न आहेत त्याला धरून तुम्ही न्यायाची भूमिका घ्या आणि त्या त्या अनुषंगाने मग तुम्हाला ते वाटप वाटप करायला जेवढं काही रिसोर्सेस उपलब्ध आहे त्याचं तुम्हाला वाटप करायला लागेल जस्ट बिकॉज संबंध इज आदिवासी अँड अदर्स आर नॉट इट विल बी अख्य तर मुख्य मुद्दा काय की प्रश्नांचा आहे ते जगण्याचे अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण झालेले असताना तुम्हा तुमचे तुम्ही हाऊ डू यू वॉट हाऊ डू यू हाऊ डू यू ॲक्च्युली डिस्ट्रीब्युट द रिसोर्सेस दॅट आर very scanty but they are at your disposal how do you distribute them there should be some justice principle to distribute them but they have to come together sit together and find out you just can't uh, uh, as far as possible you must keep the government out because they are the ones who will create more further problems so because they don't they, won't, they can sit only after after you decide so i think there will be some kind of a common consensus that should emerge because somebody you can't throw people out of that region no they also they have to survive and they have to survive meaningfully their lives are so important that human reasoning human reasoning has to be given technical reasoning may not do i guess at the moment sir sabse pehle to main thank you kahunga ki yani itna kaafi aap student hai ya padhate hai nahi main student hu sir acha मेरा आजिम प्रेम यूनिवर्सिटी से मेरा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और अभी मेरा रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ बिस्टन में मेरा नंबर लगा है तो मेरा ये जॉन कर में हां हो जॉन कर में स्टडी आर्ट सो मेरा ये सवाल है सर मैं उत्तर नागपुर में रहता हूं और खास करके जब अगर मोमेंट की बात आती है तो और देखते हैं कि नागपुर की तरफ से जो लोग जाते हैं वही बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनके तरफ ज्यादा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है तो क्योंकि यंगस्टर्स भी जो है स्पेसिफिकली अगर मैं अगर खुद कॉम्पिटर एड करता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जब अगर जो कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट को सभी रीडिंग पता रहते हैं लेकिन हमारे जो बच्चे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो दे आर वेरी शॉर्ट क्योंकि उनके लिए काफ़ी नया कल्चर है तो जो रीडिंग हैबिट नहीं होता है और स्पेसिफिक जिस एरिया में हम कर रहे हैं ये नॉर्थ नागपुर है और नॉर्थ नॉर्थ नागपुर में आपको मिलेंगे कि सब अम्बेडकर आए मानिया कम्युनिटी और जैसे आप दो स्क्र बाद अगर देखोगे तो ऊपर तो मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम नागपुर है तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रोड दिखेंगे सब दिखेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवरीटली गवर्नमेंट डू दैट कि वो स्लम रहे भी और वो काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम इज दैट कि आप आप थोड़ा गाइड करें बच्चों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड दे आर नॉट रीडिंग Yes, I think we can take one more question and then we need to wrap up because we are running together. Yes, yes, yes. I have one question. My name is Rakesh. I am from Ekovia. So, my question is based on last previous question. So, as I said, I am from Ekovia. So, now you have said that 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 you have said और उनकी जो लीडर्स है वो लीडर्स भी अभी उनका ये भी नारा है इस ट्वेंटी फोर की इलेक्शन में कि आपकी बात जान सो फार नो इस बीच पर आपका ये क्या है मैं आई विल इग्नोर दैट रूल आई विल इग्नोर दैट रूल नॉट दैम इन मी आई विल नॉट देख आओ एडी दैट्स ओके इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम आई विल इग्नोर आई विल इग्नोर दैट क्वेश्चन इफ दिस सेंस ऑफ इग्नोरेंस या देयर अदर अदर हैंड यस
ये लव सीन सर क्यों है दो दो बार शेविंग करके जाएगा टीवी के सामने आई एम नॉट मैं ये डॉक्टर हूं बट इन द राजेश क्वेश्चन वेदर इफ बिटवीन आई एम जस्ट प्रोकिंग नाउ बिटवीन बाबा साहेब एंड लाली हु रिक्वेस्ट मी देयर बताइए आई एम नॉट आई हैव नो आंसर मी भी देना कैन डू दैट आंसर Yeah, we just but there's more I equipment. Okay. Oh, you yeah. are. But we'll see here. Uh, you yeah, because since they are, they don't have that mirror, uh, and therefore they commit so many problematic uh, you know, mistakes. Uh, so we want them to hold the mirror in front of them. Yeah, yeah. See the results. Yeah, see the marginalized. See the marginalized. And. Uh, But you know they most of them do not care. Looking at mirror is also taking responsibility. If they don't take responsibility, they will impose responsibility on them. Now who can impose responsibility? People who are showing the mirror because they know what is mirror. The mirror is the awareness of reality, which the people promises are promises given by the politicians are. And the they, they crack the mirror. They actually make illusions out of mirror. So that's the deeper question you are asking. Now in this question, I I mean the, your your question is uh, yes. Your problem is that what should uh, the people who are from uh, underdeveloped area? What is that? is that the question? No, no, no. Uh, you can tell how the how our community are reading the big big big. Yeah, reading. So. See, reading culture, of course, there are Russian, there are other things. We are also going to see you now. I said, what is uh, spider? What is the spider? But that won't help you because you require interlocutor. So we are Narayan Guru and Baba Sir as the interlocutor. They should be in conversation with you, and that they should be in conversation with not to be. Not not through the images, but through the books, because you know sometimes uh, the come a conversation has to be democratic, egalitarian. For that, what we don't have the conversation process egalitarian because uh, 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 underprivileged kids, children. I'm just waiting for it. Uh, so, underprivileged students have difficult problems. Problems of accessing good books, mm -hmm. problems of communicating those arguments and then books in, in, in communicable <laughs> language, in not the chess language. They should have somebody. They should have somebody who is tolerant to listen to you, which is called. Uh, I mean, there are three things. Let me just check. Sure, I'm not so sure. No, I think there are three points. Very important point. The young students are coming, and I think this is the agenda party for the next creating in community of the intellectual. Point number one: that your mind has to be open, as empty as. If it is prejudice, you can never learn. I it tell with my own experience of jail. We went through the traditional uh, courses, and I studied in Aurangabad, Baba Sahib College. I just I found myself too backward in terms of reading <coughs> new books. Now that we have Google God, thank God, thank God, this Google God, <laughs> you can access new books, new articles. You can go go through JSTOR, you just get access to that. Yeah, and so uh, this one. मैडम मैडम तेरा डिस्टर्ब होता पूर्ण बात प्लीज पूर्ण बंद करो सो यू शुड हैव दैट विल विल टू इंटेलेक्चुअल पावर दैट आई हैव नाउ गोट इट विथ रिसोर्सेस गूगल इज देयर अर्लियर स्टूड सम टीचर्स आई वांट नेम दे विल नॉट गिव यू बुक्स दे विल रिजर्व दे विल एक्चुअली हाइड देयर बुक्स इन द लाइब्रेरी बदमाशी नंबर 1 अंधेरे चुप चुपके से जाएंगे अपना पढ़ के फिर आपको बनाएंगे आओ ग्रेट लीजिए 
now scholarship is democratized through Google God, so we must thank digital. At least the deprived one, or whatever we call them, they should. But this is the first one. And Nagpur is a wonderful place where you got very good library, uh, Diksha Bhumi library, other libraries are there. You must see that the libraries are updated. One. Then you require somebody who is actually tolerant, teacher, friends from other community. They are interested in listening to you. There should be ethics of hearing. Levinas now the teacher one day that is an ethics of hearing. Hear ears. Can we buy it? Even so you talk about women, you talk about Dalit and Adivasi, if it is a mixed class, switch off. <laughs> so we don't want somebody who is actually switching off his ears. We want somebody who is open, considerate, passionate, and not passionate, compassionate in a very good sense of the term. And then third point. It is not a responsibility, it is the responsibility of the others to really be compassionate to listen. Because you are saying something very important for his own liberation. Point two. Point three is about Sorry, I'm just So the point three is who is capable of participating in the communication? And that capability of participating in communication requires both of them are intellectually equally capable. Both of them, Dalit and the Brahmin students, are equally intellectually capable. Now that capacity comes only through your preparation, through Google God and other things. And all the time you are actually engrossed in that idea. 24-7. Even though you are talking about the Yogesha, the Philippa, the Achyoti, the Kanpur, the Achyoti, the Chapter Shuddha, the Ipidam, the Chapter Shuddha, 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 Email or or uh, what's up? What is called what? That online. The team was to call five, but the problem is people should not have ego. They should really be. You should have a capacity to become zero. That ego has to be completely overcome. But thoda sa baat karna hai, pusta baat hai, apun pujar ke baat chhodo. This is a this is unethical. And apun the. जाना शिक्षण जो परंपरा है सगे जरूर पूरा आने लगे कैंटर साथी मेहरबानी मनु ना है इतना नहीं मेहरबानी मनु ना ही बोले चल हर वजह कैं तुम चाहे शिव बोले वजह कैं चाहे मुख्य से व्यवस्था के लिए the whole liberation is the the is the precondition your conversation with them is the precondition of their liberation yeah that's it आशा तुम्हें कर के लेकर होंगे ना ये तीरस मुझे सही लाने के बंदे का चमत्कार है मगर राइटिंग का सब बोला है इसे आर्टिफिशियल का सब कराया इसे आउट ऑफ आर्टिफिशियल एंड एक्यूरेट जो साता जगदीश जी ने इसका साइन लगा मारा एक्यूरेट माली ओल्ड कॉलेज में इतना एक्यूरेट शब्द आप पढ़ ले पर जब दोनों some award, but I don't know about it. Good to not know about the awards. <laughs> so here is a Kerala Yajumala. Accurate, accuracy, Shabda, Shabda, they are very, they are very precious. Why they are precious? Because they are precise. Why they are precise? Because they are very, very accurate. They come from their own theoretical and philosophical system. I mean, not like a Pamaratya, but what they say about it. So you should be accurate in making arguments, because arguments will not allow you to use any language arbitrarily. It's very perfect. Even in this computer exam, you have to be accurate. So you have to be accurate. Even in your description, you should be very, very accurate. You are describing certain reality, you have to be accurate. And your language has to be very precise. It reminds to your own reality. It's like 
करता है आपका कारण कि आपको अवर वी हैव एज अ सेल्फ वी आर प्रिवलेज बिकॉज यू आर लॉट्स ऑफ वेरी वेरी ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस विद अस नो वन हैज रियली डन एनी वर्क मेड अ प्रोजेक्ट ऑफ दैट वी ओनली कैन डू इट एज आई मेंशन टू दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट बॉडी देयर आर डिफरेंट वेज टॉकिंग अबाउट ईयर्स आईज ओके देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट स्किन स्किन का काय आपण आपण करतो स्किन टच टच एंड अन टच सेंसिटिविटी ऑफ स्किन सो ऑल दिस कॉल फिनोमेनोलॉजिकल नॉलेज बट दैट तिकडे जायला नको आज सध्या सो यू यू कॅन बी अक्युरेट आणि मग स्त्रियाने इतकं तुम्हाला दिले स्त्री वादा आहे नवीन नवीन शब्द दिले आता नवीन शब्द काय देऊ शकत नाही सो आय थिंक दॅट सेन्सिटिव्हिटी आणि आता तू जो प्रश्न विचारला हे पॉलिटिक्सचे प्रश्न दे कॅन वेट दिस क्वेश्चन कॅन वेट जर फॉर द लास्ट पॉइंट आय वेट इन वेन यू आर इन द क्लासरूम यू मस्ट कीप युअर आयडॉलॉजी ऑफ बिकॉज यू कॅन कॅन नॉट लर्न एनिथिंग थ्रू आयडॉलॉजी यू मेट इज एन युअर क्लासरूम यू हॅव टू बी ऍब्सुलुटली बाबा साहेब म्हणतात तेच आहे यू हॅव टू बी ऍब्सुलुटली थ्रू आउट अँड थरो इंटरॅक्शन वर्गामध्ये शिकवत असताना जस्ट द लाईफ ऑफ आर्ग्युमेंट अँड आयडिया इज वनी ते प्रॉमिनेंट नॉट आयडियोलॉजी आयडॉलॉजी तुम्ही बाहेर करा पण नाव यू यू आर आस्किंग व्हॉट इज दिस फोर हंड्रेड ऑन दॅट दॅट क्वेश्चन मे नॉट इंटरेस्ट मी सो गोइंग टू हेल्प So you don't have to. We are not politicians. We are not politicians. Take care. We are. To, we are. We are here to understand. Okay. So okay. Okay. So, uh, okay. Uh, okay. 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 ऐसा अनपढ़ बोले तो राजकारण जो समाज है इतस्त विखुरले समाज अपने कड़ी एवडी अपेक्षा करता अपन जर को सर आभार प्रदर्शन मैं नर तुम्हें बोला हमारे आभार प्रदर्शन उत्तर अभ्यास डेमोग्राफी ऑफ इलेक्शन डेमोग्राफी ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी सोशल बैकग्राउंड है किसी मत पड़ते अपनेशियालिटी सैकोलॉजिस्ट कर त्याच्यामध्ये फारस लक्ष देत असल्यामुळे काही म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की दॅट थिंग दॅट क्वेश्चन डज अ इंटरेस्ट मी ऍलाव ऍट द मोमेंट असं मी म्हणावं मी पडून जाते का प्रश्नाबद्दल जे असं म्हणजे रामराव वानखडे म्हणतात त्याप्रमाणे वाव व्हेरी गुड
पॉइंट सजेस्ट करोगे और मेरा एक क्वेश्चन था कि बाबा साहब को हम लोग बोलते कि वो फेमिनिस्ट है जैसे उन्होंने लड़ा गर्ल्स के बारे में सोचा था मेटेरियल लियो दी थी हिंदू की हिंदू कोर्ट भी लिखा था तो मैन कैन बी अ फेमिनिस्ट क्योंकि आपने बोला था आपके स्पीच में इफ आई एम अ फेमिनिस्ट तो मैं आपने कुछ बोला था तो मैन कैन बी फेमिनिस्ट रह सकता है या नहीं और जो आपका जो आर्टिकल उसके बाद में दलित उन्होंने मेरे से मारने के लिए दो तीन कुछ पॉइंट अगर आप सजेस्ट करोगे तो चलो थे Now this article was written uh, because whatever. Sir, mm -hmm. uh, you can come in. Uh, uh, my voice is becoming weak now. Oh, why? <laughs> okay, so uh, good, perfect. So here, this article we have written in 1995. तो उसका कारण क्या था क्यों लिखा मैं गुस्से में था मैं अस्वस्था क्यों मैंने क्यों लिखा है तो उसका कोई एक कारण संदर्भ हो रहा ना तो एक संदर्भ यह था जितने भी बातें दलित स्त्रियों के बारे में महिलाओं के बारे में लिखी जाती थी सोशल साइंस जर्नल्स में फिलोसॉफी के जर्नल्स में थेरी के जर्नल्स में उसमें जो अनुभव है दलित स्त्रियों का वो बयान नहीं हो पाता लैंग्वेज का बिल्कुल ही पता नहीं इन लोगों को जो दिख रहे हैं दलितों के बारे में क्योंकि दलित स्त्रियों की लैंग्वेज जीने की जो लैंग्वेज है वो मेरे ख्याल से अलग है अब अगर अगर से यू अटोबाज ऑफिस में देखेंगे मैं सबसे आपको रिकम रिकमेंड करूंगा अब तो हमारी ताई नहीं रही मुझ ताई मगर उनका जो अंतस्फोट है एटोबाज ऑफिस मेरे ख्याल से वो बहुत ही फिलोसॉफिकल है वो अंदर से स्पोर्ट हो रहा है मतलब प्रज्ञा स्पोर्ट आए तो तो आक्रोश ऐसा स्पोर्ट नहीं है इट्स अ स्पोर्ट प्रज्ञा दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन प्रज्ञा स्पोर्ट है तो अंत स्पोर्ट जो है तो व्हाट इज दैट अंत दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली आस्किंग सीरियस क्वेश्चन दिस ग्रामेटिकल सोशल ऑर्डर संस्कृत प्रचुर दिस वन वन अटवाइज आप यार सजेस्ट यू और डी अदर वन इज बेबी कामलेस जी नाम से दिस यू हैव अ क्रिटिक ऑफ द दलित पेटियार की ये तुम्हारा प्रश्न उठा था साहब दलित पेटियार की डेमोक्रेटिक है का इस दलित पेटियार की डेमोक्रेटिक एंड कैरेक्टर तो स्पीड भाई ताई मंत्र नहीं इनकी बोलो बोले नहीं से बेबी कामलेस बेबी कामले� and that's why our Dalit scholars are also not writing about this self-reflection. Therefore, I said Dalit. Dalit women talk differently because others are not talking about them. Dalit women are talking differently because their own people are not talking about them. Okay? And third, they have an absolutely special language. Special language to communicate the dukkha jaya kanji itka apar dukkha hai. ते वो उसको बयान करने के लिए लैंग्वेज बिल्कुल इनसफिशिएंट है जो मेनस्ट्रीम फेमिनिज्म की लैंग्वेज इनसफिशिएंट है एंड द फोर्थ पॉइंट दिस वाज अ दिस वाज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मार्सिस इट वाज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मार्सिस मार्सिस लोकानी सुधा न्याय दिले लेना ये फर्स्ट तर हे दिस वाज अ अपील व्हाई दलित वुमेन टॉक डिफरेंटली अभी सुधर जाओ अपील अभी सुधर जाओ that was it. Thanks. Simply. Yeah. Thank you. Thank you. Thank, thank, you. You. thank you. Thank you. Thank you, sir. Uh, so, uh, it didn't feel that we passed three hours. Uh, so, uh, I must say uh, that I must say thank to all of you who have come. It is more than we have expected. We were expecting less, but it is a full house. So, please clap for each of you. 
Secondly, I must thank uh, Smutishesh Madhukar Raju Tamgadge Trust, Backwater Collectives, and uh, Panthaswa and the people of Nagpur Collectives who are here helping us with various things. I must thank all of all of them. I must thank uh, our respected speaker, Mr. Gopal Guru, Anish, Dinakaran sir, Baikar sir, and Anjali sir. So all of their words and their presence have graced the event and I believe that each of us will uh, take something back with us, something, something to think about, something, to, uh, something which is very urgent. And now as we have already announced that this is towards the centenary of both the historical events, events when uh, respected uh, Narayan Guru has uh, installed the mirror instead of a DT and uh, Baba Sahib Chowda Satyagraha. So I, uh, I'll, this will be a short vote of thanks and uh, I must conclude that we have uh, come to a very successful, uh, come to an end of a very successful event today. And uh, 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 noting that I must also uh, say uh, that uh, 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 it was wonderful to have Anish and Dina Karan sir all the way. They, they come from different culture, they live in different cities, but uh, I think it is your first time to Nagpur, so uh, you are very much welcome uh, onwards. And uh, I conclude that uh, we uh, have come, uh, like, uh, the, the event has done, and uh, you can talk to Jay's like when you get the time outside. So, thank you all of you. Good night, and thank you. Yeah, yeah,